皆さんこんにちは。以前ナンバー167でネズミ持ちの剪定をご紹介いたしましたが、今日はその続編です。前回は目隠しに配慮した剪定をご覧いただきましたが、今回は逆に目隠しを捨てて樹形を重視した剪定をご覧いただこうと思います。前回の動画の時に、次のような予言をしています。将来的なことを言うと、この幹がもう結構強すぎると思うので、もう先々はこの幹自体を根元から切ってしまって、こちらの弱い2本の方を残していこうかなと思っています。前回の剪定から11ヶ月経っています。今回はこの状態からこのように剪定します。えー、なぜあの今の時期にね、えー、こういう作業をするのかというと、まあ、それはまあ私なりの木への配慮なんですけれども、まあこう木の根っこがありましてね、土,土の中ですけど、今回あの切ろうとしている幹が、トイミキがここにあるわけですねでその脇にちょっと細いまあ幹というか枝というかで、ね、あってまた中くらいのやつが、えー、割と自然樹形で残っている中くらいの幹が、まあ、このようにあるわけですね。でこの一番太い幹は一番茂っていまして、ここにガーッとこう上の方で茂ってるわけです。今回はこの一番太い幹を、まあなんかね、まっすぐで直線的であんまり好きじゃないんですよ。ですからまあ、これを一本、一番太いのを落として切ってしまって、それで細い幹と中くらいの幹を残して、この自然樹形を楽しみたいと思ったわけですね。で、今時期にこの一番強い幹を切るわけですけど、まあ、それはなぜかというとですねあの、まあ、木の、えー、ライフサイクルとしてですねこう葉っぱで光合成しますよねで特に、まあ、秋、えー、夏から秋ですね夏から秋にかけて光合成して、えー、栄養をね、まあ、光を光を浴びて光合成してでこの栄養ですね栄養を、えー、冬にね冬場に根っこの方に送るわけですね夏から秋に光合成して、えー、作った栄養を冬にかけて根っこに送ってこの根っこに、えー、この根っこに栄養を貯めておくわけですそれでえー、春先になってね2月3月になった時にこの蓄えていた栄養を木の方に送ってそれで、えーまあ、4月とかですね、えー、4月とか5月とか芽吹きの時期になるとこの、えー、まあ落葉樹だったら木全体に葉っぱが出てきますし常緑樹でもまあ、えー、今ある枝先のさらに先に、えー、枝を伸ばして。ここで葉っぱが展開していくわけですよね。ですから、この2、3月に根っこからの栄養を送るっていう、一番こう大変な作業をしていくわけですね、木は。その春先の芽吹きに向けて、根っこからの栄養を使って芽吹きをさせるわけです。だから、芽吹いてしまって4月、5月、あるいは6月ですね、貯めていた栄養を使って出てきた芽を新しい枝,枝葉をですねそのこの6月とか7月とかになってからこうなくすとすると結局ここから一生懸命、えー、引き上げてきた栄養を全部捨ててしまうことになるわけですから木としてもすごくもったいない作業をするわけですよねだから今の時期にこれを先になくしておけば
この幹をもうなくしておけばですねそしたら、まあ、木としてはこの栄養をこっちのこっちの幹に送ってあげられるわけですから分散できるわけですからこの太い幹にわざわざ送るっていう、えー、仕事をしなくて済むから木は楽ですよねですから根っこの栄養を上に送るという作業を始める前にその大きな剪定ですね、えー、幹を減らすとか強い切り戻しをするとかそういう作業はまだ木がね休眠から覚める頃にねやってあげると無駄な体力を使わないで済むというかそういうことがありますので私はこの時期に、えー、春先に、えー、強い剪定はした方がいいと思いますこの幹をここで切ります一度に切れないので少し刻みます上の部分がなくなりますこうなりますねこの太さからこの太さの枝が出てるということ自体がすごく不自然なんですよねこういう感じだとねこの対比がいいんですけどこれは太さが下がりすぎてどっちみち格好悪いんですねこう眺めた時ねで私としてはもうこの大元の幹の直線的な感じがどうも嫌なんですね当然ここの空間はなくなってまあ今まで隠していた看板がもろ見えになってしまいますけどまあそれを覚悟していたことなので致し方ないと思いますでこの後はもうこれも残しませんからここから切りますここを切り進んでいってこのダークリッチを傷めちゃうとねダメなんでギリギリここを目指しますねあですからこっちから切るのはなかなか難しいんですよねでこの最後で歯がこっちにぶつかったりすると傷ついちゃいますよいしょこんな感じですねでここに空間ができましたんでここら辺の枝が少し上に伸びてくるんじゃないかなと思うんですけどもう今回はこれだけにしてこの後の状況を見ながら随時やっていこうかなと思います気になるのはこの辺の内向してるのだけですねこれはちょっと整理しときたいですけどなんていうふうに剪定始めちゃうとまた夢中になっちゃうのでここまでにしとこうかなちょっと頭強いなもうちょっとやめておきたい。これはダメか、こっちにするか。頭はどうしても強くなるんでね。まあ今のうちに弱めておきたいという気持ちになっちゃうんですよね。よいしょ。このぐらいにしとけばいいかな。この辺もまあ気になるっちゃ気になるんですけどこことかねやっぱり気になっちゃうなあ
今日はもうこのぐらいにしとこう。と言いながら気になるんだよな。これもちょっとね、ちょっと来すぎちゃうでしょう。ねなるけど、我慢しちゃおうかな。まあ、私としてはこういう、なんか自然樹形のね。ネズミ餅の方が好きですね。はい。剪定作業としては、これで、今日はおしまいです。おそらく、こういうとこからね、また強いのは。芽が出るかもしれませんけどね。強い芽が出てきたらまたこまめに切り取ればいいんです経過を見てまた次回お知らせします今回の剪定作業としては10分足らずで終わりましたここから先は今出た枝ごみを教材とするおまけの動画ですせっかくまた教材が出たのでねいつものようにね。出ましょうか。いいですね。で、この胴吹きも。使えないことはないんですよね。まあ、以前に切ったところですけど、まあ、その脇からこう強いのは出ますけど。もうなんか比較的使えるんじゃないですかね。この辺はちょっと貧弱ですし。使えないですけど。こういうのも強いのなくしてこう弱いの残すっていう手もありますしまあどの辺に枝が欲しいかですよね。ドブ系枝もそれなりにうまく選択すれば使える。例えばこっち強すぎると思ったらこの辺の弱いのを残して強い方だけなくしておくとかですね。あれ小さいのいらないなとかまあそういうふうに選択していくわけです。この辺はちょっと内向してるのでねこの辺の枝ができてくればこれは不要になる枝ですねこれもねだからまあこのこの幹に対してこれ幹切れ枝って言ってねその手前を通過してるような枝になってしまいますねこういうふうにこういうのはない方があの幹の通りはすっきり見えるんでねこういうのはなくしちゃうこれもですねこの枝はこっちの空間を埋めようとして出てきてるわけですけどちょっとあの性質としてはもっと調子ですよねこういうのは使わない方がいいなと私は思いますこれもねちょっと強い枝なんですけど少しおとなしくなりつつありますかねこういう強い部分を切り戻して使っていけば使える枝になるかもしれないですけどねさっさとやっちゃいましょうかね、まあ、とにかくこう強いやつは切り戻すいつものですねこういう弱い枝に切り戻すあのこう内向っちゃ内向ですけどまあ気にするか気にしないかはね人それぞれでこれはちょっと明らかに内向してますねうちの幹に触っていきますからこう外へ出ているみたいな枝のところで切り戻すこれはちょっと強いですね。徒長し付け根で切ります。ちょっと強いですね。この辺に切り戻すか、ここまでやるか。あるいは、うん、ここでもいいんですけど、これが徒長しなんでね。やっぱりここですね。こことか、こことかという感じですね。これはちょっとまっすぐ出ちゃってますね。こういう枝でこの辺作っていった方がいいからこれはなくした方がいいんじゃないかなこういう枝が困るんですよねこういう直線的な枝がね
、でこれこういうところで詰めたとしてもまたこういうのをピュッと出てくるんでねもう堂々巡りになっちゃうんですよねおっとっとっとっとだ私の場合はこういうのはもう将来使えないってことは分かってるんでねだからもう付け根で切っちゃうことが多いです内向して外へ出せるかなこういうねこういうこのような弱い枝があればねこれを残すだからこれも一緒に切っちゃいますこういうふうにハサミを入れてここから切っちゃいます一緒にねそうするとこの弱い枝がここに残るという感じですねこれも私嫌いな枝なんですけどねまあ例えばこのようにするにはこのようにしとくとね少しおとなしくなるということはありますけどもこの辺の直線的なあの景色は変わらないですねあ、失敗失敗しましたあれだなあんまり良くなかったこれも内向って言えば内向なんですよねあまり残さない方がいいんですけどまあまあ目立たないからいいかなこんな感じでまあこれもね強い強い枝は弱い枝に切り戻すここまで切りますこれを残してこうですからこの後ろの内向枝も一緒にこう切りますこれも強いね。どれを残すかな。ここまでかな。まあ、こういうちっちゃい内向はね、いつでも切れますから、そんなに気にしないで。これはちょっと整理しとかないと。これも切り戻しますこの辺ですねこの辺とかこの辺とかですけどこんな感じねこれも戻しますかこれはこのぐらいですかねこういう時ねあの真ん中をこう切るよりねこうやるとこう鈍角できちゃって不自然なんですよねだからもうこう切る時はハサミ1個1回入れて後ろも一緒に切っちゃう一本残しにするとこんな感じの方がいいと思いますもっと低くしたければその下探して要するにこういう感じでこれを残すんだったらこれとこのもう一本も一緒に切っちゃうこういうふうにこういう感じですねしといた方がね、こうしといた方がいいと思います。これもちょっと強いね。この枝に切り戻します。枝ですね。とこの辺は。この辺で芯にしていくんだったらね、あんまりいじらないで、あの
、まあ、これが指針として作っていければいいんですけどね前田先だけ少し下げておくとかですねこんな感じでこの辺はたまにもですね感じでこういう土地押しね、まあ、こう詰めといてみてもいいですけどこうにやってもおそらくこういう途中の目からはねまたこういう同じような強い、まあ、直線的な枝がですねこういうとこが出てくるんですね。ここが気になるけど少しね、えー、取れた。私はまあこのぐらいの方が好きですけどもう少し攻めるならこうもうない声だからやっとっちゃおうとかですねまあまだ理屈はつけられるんですけどまあそんなにあの借地定規に見えたを攻めなくてもねまあ風情があればいいんですよ。気になりますよねこの枝ねもう元がこういう強い直線的な枝だからねもうこうやってジグザグに作っていこうとしても,もう本当に不自然な枝になっちゃうんですね柔らかさは出ないですねあそこだけ目立っちゃいますよねこんなところです以上です視聴ありがとうございました。